పదిహేను వేల సంవత్సరాల క్రితం హిమాలయాల ఎగో ప్రాంతాల్లో ఒక యోగి కనిపించారు ఆయన ఎక్కడ్నుండి వచ్చారో ఎవరికీ తెలీదు ఆయన పుట్టుపూర్వోత్తరాలు బొత్తిగా తెలీదు ఆయన సాన్నిధ్యం ఎంతో శక్తిమంతంగా ఉండటం చూసి చాలా పెద్ద ఎత్తున జనం గుమిగూడారు ఆయన ఏదో చెబుతారని ఏదో చేస్తారని ప్రజలు ఆశించారు కాని ఆయన ఏమీ చేయలేదు ఏమీ చెప్పలేదు ఊరికే కూర్చున్నాడు నేను గాని అలా ఊరికే ఇక్కడ ఓ రెండు గంటల పాటు కూర్చుంటే నేను ఊహించగలను పదిహేను నిమిషాల్లోపే చివరి కొన్ని వరుసల్లోని వ్యక్తులు వారు నెమ్మదిగా సినిమాకింకా టైం ఉంది పద పోదాం అనుకుంటారు నేను రెండు గంటలు ఏమీ మాట్లాడకపోతే తొంభై శాతం మంది వెళ్లిపోతారు అదే ఆరు గంటలు ఏమీ చెప్పకపోతే నిబద్ధత గల అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఇక్కడుంటారు మిగతా వారంతా జారుకుంటారు అతనికి కూడా అలానే జరిగింది అతను ఏమీ అనలేదు ఏమీ చేయలేదు ఊరికే నిశ్చలంగా కూర్చున్నాడు ఒకరోజు కాదు వారం కాదు నెల్ల తరబడి అలానే నిశ్చలంగా కూర్చున్నాడు అందరూ ఏదో ఓ అద్భుతం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఏమీ జరగలేదు ఆయన ఊరికి అలా కూర్చున్నాడు కాని వాళ్లంతా ఎంతో మౌలికమైన ఒక అద్భుతాన్ని కోల్పోయారు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మీ శరీర స్వభావం ఎలా ఉందంటే దాని అవసరాలన్నిటినీ తీరుస్తున్నారు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి ఉంటారు బహుశా సాయంత్రం స్నాక్స్ తినే ఉంటారు నిద్ర రాకుండా ఉండేందుకు కాఫీ తాగి ఉంటారు ఇంకా మీ బ్యాగులో ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని వచ్చి ఉండొచ్చు ఇలా చాలానే ఇలాంటి అవసరాలన్నింటినీ చూసుకుంటారు అందుకే ఇది గమ్మునుంది ఒకవేళ మేము మిమ్మల్ని ఇక్కడ నాలుగు గంటల పాటు కూర్చోబెడితే సద్గురు కనీసం కొన్ని నీళ్లైనా సరే తాగండి నీళ్లు తాగాక ఇక్కడ గమ్మున కూర్చోగలరా సద్గురు మరది సరే కానిచ్చిరండి సద్గురు మరి దీనికి సరే అని చెబితే ఇక తర్వాత దానికి అనుమతి అడగకుండానే ఇది ఇలానే కొనసాగుతుంది లేదా మరోలా చెప్పాలంటే శరీరం అని దేన్నైతే అంటున్నామో అది ఒక ప్రక్రియల సమాహారం వాటిని చూసుకుంటున్నంతసేపు అది బానే ఉంటుంది అది చెప్పేది వినకపోతే అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు అసలు సమస్య ఏమిటో శరీర అవసరాల్ని తీర్చకపోతే ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇవన్నీ మనకెందుకు అనిపిస్తుంది ఒక నిమిషం అంటే ఎంతసేపు అనేదానికి మీరు బాత్రూమ్ తలుపుకు ఏ వైపున ఉన్నారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది లోపల నుంచి ఎవరో ఒక్క నిమిషం అంటారు బయట వాళ్లకది ఓ యుగం అంతేనా ఎందుకంటే ఇది శరీర స్వభావం దాని అవసరాలు తీర్చకపోతే అదొక పెద్ద నిర్బంధంగా మారుతుంది ఇంకా మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది కాని అక్కడ ఆయన ఊరికే అలా కూర్చున్నాడు ఆహారం తినలేదు నీళ్లు తాగలేదు ఇంకా కాలకృత్యాలు కూడా తీర్చుకోలేదు ఊరికే నిశ్చలంగా కూర్చున్నాడు ఆయన బతికే ఉన్నాడా లేదా చనిపోయాడా అని కూడా ప్రజలు గుర్తించలేకపోయారు బతికే ఉన్నారనే దానికి గుర్తుగా అప్పుడప్పుడు ఆనంద బాష్పాలు ఆయన చెంపల మీదుగా కారుతుండేవి లేదంటే కట్టు కదలకుండా అలానే కూర్చునుండిపోయారు చివరికక్కడ ఏడుగురు మాత్రమే మిగిలారు ఆయనక్కడ అలా కూర్చోవడం ఓ అద్భుతం అని వారు గ్రహించారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇలా కూర్చోగలిగారంటే ఆయన భౌతికతని అధిగమించాడనే కదా లేకపోతే అలా కూర్చోలేరు ఈ ఏడుగురు మాత్రమే మిగిలారు ఈవేళ మనం ఈ ఏడుగురిని సప్తఋషులుగా కొనియాడుతున్నాం వీళ్లే ఆదియోగికి ప్రథమ శిష్యులు ఈ ఆదియోగి అలా అక్కడే కూర్చున్నారు ఈ ఏడుగురు వ్యక్తులు ఆసక్తి చూపారు ఆయన వారితో ఇది మీ వల్ల కాదు ఇదేమీ వినోదం కాదు అని చెప్పారు కాని వాళ్లేమో లేదు మేము ఏం చేయడానికైనా సిద్ధమన్నారు ఆయన వారికి కొన్ని సన్నాహక సాధనలను బోధించారు వాళ్లు వాటిని చాలా సంవత్సరాల పాటు ప్రాక్టీస్ చేశారు తర్వాత ఒకరోజు అయనాంతం మారుతున్నప్పుడు ఇప్పుడే మనం దక్షిణాయన నుండి డిసెంబర్ ఇరవై రెండున ఉత్తరాయణకి మారాం ఇలాంటిదే మళ్లీ జూన్ ఇరవై ఒకటిన జరుగుతుంది ఇంకా రాబోయే జూన్ ఇరవై ఒకటి యావత్ ప్రపంచానికి చాలా చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ఆ రోజే ఆదియోగి మొదటిసారిగా దక్షిణం వైపు తిరిగి తన బోధన్ అందించారు సూర్యుడు దక్షిణం వైపు తిరిగినందున ఆయన దక్షిణం వైపుకు తిరిగి మానవుడిగా ఎలా ఉండాలో చెప్పే సైన్స్ ని వివరించడం మొదలు పెట్టారు అదృష్టవశాత్తు ఈ రోజును ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది ఎందుకంటే యోగా ఆ రోజే ప్రారంభమైంది కాబట్టి మానవ వ్యవస్థను అన్వేషించే ఈ అద్భుతమైన ప్రక్రియ మొదలైంది ఇది అన్ని మతాల కంటే పూర్వం గ్రహం మీద మతమనేదే లేనప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం 
ఆయన మానవుడిగా ఉండటంలోని సైన్సును లోతుగా వివరించారు ఎన్నో మహత్తరమైన విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఇంకా ఆయన మానవుడు తన అంతిమ తత్వాన్ని చేరుకునేందుకు నూట పన్నెండు విభిన్న మార్గాలను అందించారు ప్రజలు ఆయన్ను అడిగినప్పుడు ముఖ్యంగా ఆయన భార్య పార్వతి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయేమో ఎందుకు నూట పన్నెండు మాత్రమే అంది అప్పుడు ఆయన మీరు శరీరానికి వశమై ఉంటే నూట పన్నెండు మార్గాలు మాత్రమే ఉన్నాయి మీరు శరీరాన్ని దాటి వెళ్లగలిగితే ఈ విశ్వంలో ఎన్ని పరమాణువులున్నాయో దాన్ని అన్వేషించడానికి అన్ని మార్గాలున్నాయి అందుకు మీరు సుముఖంగా ఉండాలంతే కాని మీరు ఈ శరీరానికి వశమై ఉంటే కేవలం నూట పన్నెండు మార్గాలు మాత్రమే ఉన్నాయి యోగాలో ఈ రోజుకి కూడా దీంతో ఏకీభవిస్తారు ఎందుకంటే ఎవరు ఇంతకు మించి మార్గాలు కనుగొనలేదు ఎంతో మంది యోగులు లెక్కలేనన్ని రకాలుగా అన్వేషించారు కానీ వేరేదేదీ కనిపెట్టలేకపోయారు ఈ శరీరంతో అంతిమ తత్వాన్ని చేరుకోవడానికి నూట పన్నెండు మార్గాలున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎలా సన్నద్ధం చేయాలి దీన్ని మీకు కావలసిన విధంగా ఎలా మలుచుకోవాలి అందుకని ఈ సైన్సునంతటినీ ఆయన వివరించారు ఆదియోగి ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు దీన్ని అన్వేషించారు ఇంకా ఆయన ఈ విస్తృతమైన జ్ఞానాన్ని ప్రపంచం మొత్తానికి అందించమని చెప్పి ఈ ఏడుగురు వ్యక్తులను ప్రపంచంలోని ఏడు వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్లమని చెప్పారు ఒకరు మధ్య ఆసియాకు మరొకరు ఉత్తరాఫ్రికాకు మరొకరు దక్షిణ అమెరికాకు మరొకరు ఆగ్నేయాషియాకు వెళ్లారు ఒకరు భారతదేశంలోని హిమాలయాల వైపు వచ్చారు ఆయనతో ఒకరు ఉండిపోయారు ఇంకొక ఆయన మనకు చాలా ప్రముఖుడు అగస్త్యముని దక్షిణం వైపు వచ్చారు ఆయన్ని దక్షిణాది మార్మికతకు పితామహుడిగా భావిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన వింధ్య పర్వతాలకు దక్షిణాన ఉన్న ఒక్క మానవ నివాసాన్ని కూడా విడిచిపెట్టలేదు దక్కన్ పీఠభూమిలో ఆ ప్రదేశంలో నివసించే ప్రతి మనిషికి ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ పట్ల ఎంతో కొంత అవగాహన ఉండేలా కృషి చేశారు ఆయన నాలుగు వేల ఏళ్లు జీవించాడని అంటారు ఈ చెట్టుని అగస్యుడు ఆరు వేల ఏళ్ల క్రితం నాటాడంటారు దీన్ని దొడ్డ సంపిగే అంటారు అగస్యముని తన సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఈ లింగం వద్ద విడిచారని నమ్ముతారు మొట్టమొదటిసారిగా కాంతి సరోవరం నది ఒడ్డున యోగా అందించబడింది ఇది కేదార్నాథ్ దాటాక ఆరు నుండి ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది దాన్ని కాంతి సరోవరం అంటారు కాంతి సరోవరం అంటే అనుగ్రహపు సరస్సు అని అర్థం దాన్ని అనుగ్రహపు సరస్సు అని ఎందుకన్నారంటే ఈ నది ఒడ్డునే ఓ పన్నెండు నుండి పదిహేను వేల ఏళ్ల క్రితం మొట్టమొదటి యోగా ప్రోగ్రాం జరిగింది హిమాలయాల పైభాగాల్లో ఆదియోగి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ప్రజలు వేల సంఖ్యలో గుమిగూడారు ఎందుకంటే ఆయన మూర్తిమత్వం అలా ఉండింది ఇక అందరూ ఆకర్షితులై అక్కడ కూర్చున్నారు ఆయన మాత్రం ఏమీ మాట్లాడలేదు కళ్ళు మూసుకుని అలా కూర్చున్నారు ప్రజలు ఎదురు చూశారు కొన్ని నెలల తరబడి ఏ కదలిక లేకుండా ఊరికే అలా కూర్చుని ఉండిపోయారు ఈ ఏడుగురు ఎవరైనా ఆ విధంగా కూర్చోగలగాలంటే వారు భౌతిక స్వభావానికి అతీతులై ఉండాలి లేదంటే అలా కూర్చోలేరని గ్రహించారు కేవలం ఈ ఏడుగురే ఈ విషయం గమనించి అక్కడే ఉండిపోయారు భారతదేశంలో ఈ ఏడుగురునే నేడు మనం సప్త ఋషులుగా లేదా దివ్య ఋషులుగా పిలుస్తున్నాం ఆయన వారికి కొన్ని సన్నాహక సాధనలిచ్చి సిద్ధమవ్వండి చూద్దాం అన్నారు ఒకరోజు వీరు ఆదియోగి దృష్టిని ఆకర్షించారు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ మరింత గ్రహించడానికి వాళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆయన గమనించారు ఇలాంటి వారిని చూసినప్పుడు ఏ జ్ఞాని ఊరికే అలా చూస్తూ ఉండిపోరు వీళ్లు నిజంగా సంసిద్ధులై ఉండటాన్ని గమనించాడు ఇక కాంతి సరోవరం నది ఒడ్డున కూర్చుని వాళ్లకి యోగశాస్త్రాన్ని ప్రబోధించటం మొదలుపెట్టాడు ఈ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించడానికి దాన్ని వారి మానవ రూపంలోకి ఇముడ్చుకోవడానికి వాళ్లు సుదీర్ఘ కాలాల పాటు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్లారు వారిలో సుప్రసిద్ధ ఋషి మనకి చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఋషి దక్షిణం వైపు పయనించడానికి నిర్ణయించుకున్న ఋషి అగస్త్య లేదా అగస్త్యముని ఆయన భూగర్భంలో తన సాధనను చేపట్టారు పురాణాల ప్రకారం ఆయన కొన్ని వేల ఏళ్ల పాటు ఇలా భూగర్భంలో సమాధి స్థితిలో ఉండేవారని అంటారు ఆ తరువాత బయటకు వచ్చే సమయానికి ఆయన ఆ జ్ఞానం మొత్తాన్ని తనలో ఇంకా తన వ్యవస్థలో ఓ భాగంగా ఏకీకృతం చేసుకున్నారు బుద్ధితో సంపాదించే జ్ఞానంగా కాదు 
తన మానవ వ్యవస్థలోనే ప్రకంపించే ప్రక్రియగా ఇక దక్షిణానికి వెళ్లడం అనే తన పన్ని నెరవేర్చాలనుకున్నాడు ఆ ఏడుగురులోకి ఆయన సుప్రసిద్ధులయ్యారు ఎందుకంటే ఆయన దాన్ని ఎంతో పట్టుదలతో ఈ ఉపఖండంలోని దక్షిణ భాగం అంతటా వ్యాప్తి చేశాడు ఆయన నేను విన్నదాన్ని బట్టి ఈ దేశంలో ఓ ఏడు వందల ఆశ్రమాలు నిర్మించారని ప్రశస్తి లెక్కలోకి రాని చిన్న చిన్న ప్రదేశాలెన్నో ఉన్నాయి సాధన కొనసాగిన సరి అయిన ఆశ్రమాలు సాధన కొనసాగే విధంగా ఆయన అక్కడ గురు పరంపరను నెలకొల్పిన ఆశ్రమాలు ఇలాంటివి దేశవ్యాప్తంగా ఏడు వందల ఆశ్రమాలను ఆయన నిర్మించారు ఆధ్యాత్మికతను దైనందిన జీవితంలో ఓ భాగంగా చేసేందుకు ఆయనకున్న లోతైన అవగాహన అలాగే ఆయన పనిచేసిన తీరు ప్రతి విషయంలో ఆయన చూపించిన ఉత్సాహం ఇంకా వాటిని చాకచక్యంగా నిర్వహించిన తీరు ఇవన్నీ ఎన్నో విధాలుగా మానవాతీతమైనవి ఎన్నో విధాలుగా అగస్త్యముని మనం దాదాపు ఆయన్ని దక్షిణ భారతదేశపు మార్మికతకు పితామహుడిగా చెప్పుకోవచ్చు అగస్త్యముని ద్వారా దక్షిణ భారతదేశానికి యోగ ఓ నిర్దిష్టమైన రూపంలో అందించబడింది ఆయన నాలుగు వేల ఏళ్లు జీవించాడంటారు ఆయన నాలుగు వేల ఏళ్లు జీవించాడో లేదో మనకు తెలీదు కానీ ఖచ్చితంగా ఆయన సాధారణ మనుషుల కంటే సుదీర్ఘకాలం పాటు జీవించారు తన జీవితంలో ఆయన చేసిన పన్నంతటినీ చూస్తే ఆయన వందేళ్లలోపే చనిపోయినట్లు అనిపించదు ఆయన కనీసం నాలుగు వందల ఏళ్లైనా ఖచ్చితంగా జీవించుంటారు ఎందుకంటే ఆయన చేసిన పన్నంతటినీ చూస్తే అది కొన్నేళ్లలో సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఇవాళ మనం విమానాల్లో ప్రపంచమంతా తిరుగుతున్నాం కాబట్టి అతి కొద్ది కాలంలోనే ఎన్నో పనులు చేయగలుగుతున్నాం కాని అగస్త్యముని కాలినడకన చేసిన ప్రయాణాన్ని చూస్తే అంతటి పన్ని ఓ సగటు వ్యక్తి తన జీవితకాలంలో చేయటం అసాధ్యమైన పని ఖచ్చితంగా ఆయన ఎక్కువ కాలమే జీవించారు బహుశా నాలుగు వందల ఏళ్లు లేదా నాలుగు వేల ఏళ్లేమో లేదా సున్నాని ప్రజలు కలిపారేమో ఉత్త సున్నానే కదా అని ఏది ఏమైనా ఆయన అద్భుతమైన పనులైతే చేశారు కార్తికేయుని కోపాన్ని అదుపులోకి తెచ్చింది ఆయనే కార్తికేయుడు శివుడి తనయుడు ఆయనకి ఓసారి ఎంతో కోపం వచ్చింది తన తండ్రి వద్ద నుండి వెళ్లిపోవాలనుకుంటాడు దాంతో దక్షిణానికి వస్తాడు అమితమైన కోపంతో ఆయన ఓ యోధుడిలా మారతాడు ఎన్నో విధాలుగా సాటిలేని యోధుడిగా ఆయన ఆక్రమించుకుంటూ వెళతాడు ఆక్రమించేది పాలించడం కోసం కాదు అతనికి అన్యాయంగా తోచిన ప్రతిచోట నరుక్కుంటూ వెళ్లాడు ఎందుకంటే తన తల్లిదండ్రులు తన పట్ల అన్యాయంగా ప్రవర్తించారనుకుని న్యాయాన్ని స్థాపించాలనుకున్నాడు మీరు కోపంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతీదీ అన్యాయంగానే కనిపిస్తుంది అవునా మీరు కోపంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయం పెద్ద అన్యాయంగా కనిపిస్తుంది ప్రపంచంలో ఎంతో అన్యాయం జరుగుతోందని భావించి ఎంతో మంది ప్రజలను నరుక్కుంటూ వెళ్లాడు ఆయన యుద్ధాల మీద యుద్ధాలు చేస్తూ దక్షిణానికి ఇంకా ఇంకా కిందకు వెళ్లాడు అప్పుడు అగస్త్యముని ఈ కోపాన్ని జ్ఞానోదయానికి ఓ మార్గంగా మార్చాడు అతను ఆఖరికి సుబ్రహ్మణ్య వద్ద అన్నింటినీ ఆపేస్తాడు చివరిసారిగా తన కత్తినక్కడ కడిగేస్తాడు ఆపై కొంత సమయం అక్కడే విశ్రాంతి తీసుకుని ఆ తర్వాత కుమార పర్వతం పైకి వెళ్లాడు అక్కడే ఆయన నిల్చుని మహాసమాధి పొందాడు కాబట్టి ఈ కార్తికేయుని కోపాన్ని జ్ఞానోదయానికి ఒక మార్గంగా మార్చడం అనేది అగస్యముని చేసిన పని
అలాగే దక్షిణ భారతదేశంలోని సిద్ధులందరూ కూడా పూర్తిగా అగస్త్య పరంపరలోని వారే ఒక విధంగా నేను చేసేదంతా కూడా అగస్యముని చేసిన దానికి చిన్న పొడిగింపు మాత్రమే ఆయన ఓ పెద్ద రాజభవనాన్ని నిర్మించారు మేము దానికి ఓ అదనపు గదిని కలుపుతున్నామంతే ఎందుకంటే దక్షిణ భారతదేశపు మార్మికతకు ఒక భిన్నమైన స్వభావం ఉంటుంది అందుకు కారణం అగస్త్యముని మిగతా ఆరుగురితో పోలిస్తే ఆయన అతిపెద్ద ప్రదేశాన్ని ఎంచుకున్నారు అక్కడకు వెళ్లి ఎన్నో విధాలుగా పరివర్తన్ను తీసుకొస్తూ కొనసాగాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎంతో కొంత ఆధ్యాత్మికత ఉండేలా చేశారు ఇప్పుడు అదంతా పోతూ ఉండొచ్చు కానీ మీరు క్రితం తరాన్ని తీసుకుంటే ఈ రోజుకి కూడా అది ఇంకా ఉంది దక్షిణ భారతంలోని ఓ సాధారణ రైతు కూడా లేదా ఉత్తర్ప్రదేశ్కి దిగువని ఎక్కడైనా సరే అక్కడి నుండి దక్షిణానికి ఎక్కడైనా సరే ఓ సాధారణ రైతు కూడా ఎంతో కొంత ఆధ్యాత్మికత కలిగి ఉండటాన్ని మీరు గమనిస్తారు ఇదంతా అగస్త్యముని చొరవ వల్లే ఇది అగస్త్యముని నడిచిన ప్రదేశం బహుశా ఆయన ఈ ఆలయాన్ని కూడా సందర్శించి ఉంటారు ఆయనే స్వయాన వచ్చి ఉండాలి లేదా ఆయన శిష్యుల్లో ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ లింగం స్వభావం ఎలాంటిదంటే అది అగస్త్యముని విధానాలకు తగినట్లుగా ఉంది అందువల్ల స్వయాన ఆయన గాని లేదా ఆయన పరంపరలో వచ్చిన ఆయన లాంటి వారైనా ఈ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఉండాలి ఇది స్వచ్ఛంగా క్రియ అది పూర్తిగా శక్తికి సంబంధించిన పని వేరే ఏమీ లేవు మంత్రాలు గాని తంత్రాలు గాని ఏమీ లేవు అది వంద శాతం శక్తికి సంబంధించిన పని నా విధానం కూడా అదే నాకు తెలిసింది కూడా అదొక్కటే నేను జీవాన్ని ఓ పార్శ్వం నుండి మరో పార్శ్వానికి అలా తీసుకెళ్లగలను కేవలం శక్తిని ఉపయోగించి నాకు ఎటువంటి మంత్రాలు తెలియదు ఎటువంటి క్రతువులు తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఏ క్రతువులు లేకుండానే ఊరికే శక్తిని ఓ పార్శ్వం నుండి మరో పార్శ్వానికి తీసుకెళ్లగలను మీకు గుప్త కాశి అంటే ఏమిటో తెలుసా గుప్త అంటే రహస్యం కాశీ అంటే వారణాసి వారణాసి గురించి విన్నారా కాశీ అనేది పవిత్రమైన పట్టణాల్లోనే పవిత్రమైన పట్టణం నేర్చుకునేందుకు ఇది ఒక అత్యంత ప్రాచీనమైన పట్టణం గతంలో ఒకే సమయంలో కొన్ని వందల జ్ఞానులు నివసించిన ప్రదేశం ఇది మీరు ఏ వీధిలో అడుగుపెట్టినా అక్కడొక జ్ఞాని కనిపించేవారు కాశీ అంటే పవిత్రమైన వాటిలోనే అత్యంత పవిత్రమైనదని కాబట్టి అది అసలు కాశి కేదారికి అతి దగ్గరగా ఉండేది గుప్త కాశీ అంటే రహస్య కాశీ దాని గురించి ఎవరికీ తెలియకూడదన్నమాట ఇలా అగస్యుడు దక్షిణానికి చేసిన ప్రయాణం గురించి ఎన్నో కథనాలున్నాయి ఆయన దక్షిణానికి దిగువైపు వెళుతున్నప్పుడు వింజాచలుణ్ణి కలిశారు వింజ పర్వతాలు భారతదేశంలోని మరో పర్వత శ్రేణులు ఇది హిమాలయాల కంటే చాలా ప్రాచీనమైనది హిమాలయాలు భూమిపైన చాలా కొత్తగా ఏర్పడిన పర్వతాలు కాబట్టి వింజాచలం అనేది మరింత ప్రాచీన పర్వతం ప్రపంచంలోనే అతి ప్రాచీనమైంది పర్వతాలన్నింటిలోకి హిమాలయుణ్ణి పర్వతరాజుగా ఎన్నుకున్నారు దాంతో అగస్యముని దక్షిణానికి వస్తున్నప్పుడు కోపంతో ఉన్న వింధ్యాచలుడు అగస్యముణ్ణి ఆపి ఇలా ఎలా చేస్తారు హిమాలయుణ్ణి రాజుగా ఎలా చేస్తారు నాతో పోల్చుకుంటే అతను చిన్నపిల్లాడు అతన్ని మీరు రాజుగా ఎలా చేస్తారు అని అడిగాడు ఒక పర్వతానికి కోపం రావడం అనేది మంచి విషయం కాదని అగస్యునికి తెలుసు మనిషికి కోపం వస్తేనే చాలా ఘోరం జరగలదు అలాంటిది పర్వతానికి కోపం వస్తే అతనేం చేస్తాడో మనకు అసలు తెలియదు ఇక అగస్యముని కూర్చున్నప్పుడు వింధ్యాచలుడు గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి అతను 
అగస్త్యునికి వంగి నమస్కరించాడు అప్పుడు అగస్త్యముని అలాగే ఉండు అలాగే ఉండు నేను దక్షిణానికి కిందకు వెళ్లి మళ్లీ వస్తాను అప్పుడు మీ సంగతి చూద్దాం అన్నారు వింధ్యాచలుడు అలానే వంగి ఉంటాడు అగస్త్యముని కోసం ఎదురు చూస్తూ అయితే అగస్యుడు తిరిగి రానేలేదు ఆయన తిరిగి ఉత్తరానికొచ్చేటప్పుడు ఆయన వేరే మార్గంలో జగన్నాథపురి గుండా వెళ్లాడు కేవలం ఈ వింధ్యాచలుణ్ణి తప్పించుకోవడం కోసం అతనలాగే వినమ్రత్తో ఉంటాడని అగ్నిపర్వతంలానూ మరోదానిలానూ పేలకుండా ఉంటాడని దాంతో వింధ్యాచలుడు చాలా చిన్నవాడయ్యాడు ఎందుకంటే వంగి నమస్కరించున్నాడు హిమాలయుడు ఎత్తుగా ఉంటాడు నిల్చును ఉండి పెరుగుతూ ఉండం వల్ల దక్కన్ పీఠభూమిలో మీరెక్కడికెళ్లినా సరే దాదాపు ప్రతి గ్రామంలో ఎవరో ఒకరు అగస్యముని ధ్యానం చేసిన గుహ ఇదే ఇక్కడే అగస్త్యుడు ఫలానా పని చేశారు అంటూ ఉంటారు బీఆర్ హిల్స్లోని అన్ని ప్రదేశాల్లో కర్ణాటకలో దాన్ని బిలిగిరి రంగన బెట్ట అంటారు ఇది చామరాజనగర్ జిల్లాలో ఉంది ఈ బీఆర్ హిల్స్లో ఓ చోటుంది అక్కడ ఓ సంపంగి చెట్టుంది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు చంప కదా సరే అదెంతో సువాసన వెదజల్లే పువ్వు ఆ చెట్టుని అగస్త్యమునే నాటారంటారు ఆ చెట్టు ఖచ్చితంగా చాలా చాలా ప్రాచీనమైంది అదంతా బుడిపెలు బుడిపెలుగా మారి ఆ జాతిలోని ఏ చెట్టును తీసుకున్నా దానికంటే ఎంతో ప్రాచీనమైనదిగా కనబడుతుంది ఈ చెట్టుని అగస్త్యుడు ఆరు వేల ఏళ్ల క్రితం నాటాడంటారు దీన్ని దొడ్డ సంపిగే అంటారు దొడ్డ సంపిగే అంటే పెద్ద సంపంగి అని అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అగస్యముని దీన్ని అక్కడ నాటి కొంతకాలం అక్కడే ఉన్నారు కావేరీ నదికి ఇది మధ్యలో ఉంటుంది వాళ్లు సరిగ్గా ఈ మధ్య ప్రాంతాన్ని గుర్తించారు అగస్యముని ఇక్కడొక లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు వాస్తవానికి అది ఇసుక ఇంకా ఆ రోజుల్లోని ఏదో సంప్రదాయ మిశ్రమం కలిపి చేసిన లింగం కాబట్టి అది ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్న ఇసుక లింగం కేవలం భౌతికంగానే కాదు అన్ని విధాలుగా చెక్కు చెదరకుండా ఉంది దీన్ని కావేరీ నడిబొడ్డుగా చూస్తారు ఎందుకంటే ఇది కేంద్ర బిందువు అలాగే ఆయన ఇక్కడ ఏదైతే చేశారో ఇక్కడ గడపటానికి ఇంకొంచెం సమయం ఉంటే బావుండు ఇది గొప్పగా ప్రకంపిస్తోంది నిన్ననే చేశారా అన్నట్టుగా అద్భుతంగా ఉంది ఇది మన పూర్వీకుల ఘనత అగస్యముని తన సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఈ లింగం వద్ద విడిచిపెట్టారని నమ్ముతారు అలాగే ఆయన తన మనోమయ కోశాన్ని చతుర వద్ద అంటే మధురై లేదా మృదానగర్ దగ్గర మరో చోటుంది అక్కడ ఆయన తన మనోమయ కోశాన్ని వదిలేశారు అయితే కార్తికేయుడు సాయం తీసుకుని తన భౌతిక దేహాన్ని శివుడు ఉన్న కైలాసానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ వదిలేశారు జీవితానికి ఇలా ముగింపు పలకడం అద్భుతమైన పద్ధతి నాకు కైలాసం అనేది ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం లాంటిది ఇది శివుడి నివాసం అన్నప్పుడు ఇదే శివుడి నివాసం ఆయన ఇప్పటికీ అక్కడ మంచుపై నాట్యం చేస్తూ ఉన్నారని కాదు దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆయన అనుభూతి చెందిన ప్రతీది ఆ ప్రదేశంలో నిక్షిప్తం చేయబడిందని ఆయన ఒక్కరే కాదు అక్కడికి వెళ్లిన వాళ్లందరూ అలాగే చేశారు నాకు అత్యంత ముఖ్యమైన వారు అగస్యముని ఆయన తన శక్తులను కైలాస పర్వతంలో నిక్షిప్తం చేశారని మాకు తెలుసు కాబట్టి అగస్త్యముని ఆయన అనుభూతి చెందిన ప్రతిదాన్ని కైలాస పర్వతం యొక్క దక్షిణ ముఖంలో నిక్షిప్తం చేశారు అది అంత అద్భుతంగా ఉందంటే అంత అద్భుతంగా ఉంది 
ప్రకృతి సౌందర్యం పరంగా దానిని వర్ణించేందుకు భాష సరిపోదు కానీ శక్తి పరంగా చూస్తే అది పూర్తిగా నమ్మశక్యం కాని విధంగా ఉంది కాబట్టి దక్షిణ మార్మికత మొత్తానికి మూలం అగస్యముని నేను ప్రస్తుతం ఏమిటో దాని మూలం ఆయనే ప్రస్తుతం మీ జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న నేను ఆయన వేలి ఘోరంత మాత్రమే అని చెప్పు